Você sabia que hoje é o dia mundial do ovo? Esse é um dos principais alimentos na mesa dos brasileiros. E o consumo teve um aumento significativo na pandemia, sendo uma das principais opções na hora de substituir a carne. No setor de frios do supermercado, porém o consumo de carne de gado despencou para o menor patamar em 25 anos. O abate de bovinos no país caiu 4,4% no segundo trimestre em comparação ao ano passado e produtores já estão sentindo dificuldades. Terezinha ajuda o marido que trabalha vendendo gado para o abate e nos contou que as vendas caíram muito. As vendas caíram muito, viu? Caiu na faixa de uns 80%, que ele vendia na faixa de... 10, 15 reis por semana, aí agora está saindo duas, três. E nem aqui para Pudim não é, mais para a região fora, né? Mossoró, Felipe Guerra. Aqui mesmo está quase zero as vendas. Mas por enquanto que o consumo da carne bovina caiu, a de outro alimento teve um aumento durante a pandemia. O ovo, que passou a ser a melhor alternativa para muitas famílias. Estou vendo aqui a bandeja de ovos. O consumo de ovo aumentou na sua casa? Aumentou, porque a carne de gado está muito cara. Aí tem que ir para ovo, frango, procurar uma coisa mais barata, né? Porque as condições financeiras não estão tá acompanhando o preço das coisas. A produção de ovos de galinha foi de 4 bilhões de dúzias em 2020, apresentando um aumento de 3% em relação a 2019, de acordo com informações do IBGE. E a expectativa é que este ano este número seja superado. Mas quando falamos em ovo, vale lembrar que existe o caipira e o de granja, que tem procura e preços diferentes. Os produtores não estão conseguindo é, ajustar seu valor, né? Então hoje o comércio, uma bandeja de ovos, ela é comercializada em torno de 20, 22 reais. O, o insumo, que é a, o principal alimento da ração, que é, é o milho, a soja, isso aí tudo teve um reajuste muito alto e chegou a, a ser mais de 100% e mantém essa proporcionalidade da manutenção do preço do ovo caipira, né? Por enquanto que o consumo do ovo caipira se manteve quase que o mesmo, nós não podemos dizer a mesma coisa do ovo de granja, que teve um aumento significativo nas vendas neste período. Como o preço ele continua acessível ainda para muita gente, essa daqui é uma das principais opções para se manter a mistura no prato do brasileiro. Houve um aumento, primeiramente, na parte bovina, né? A gente sentiu que houve uma migração para a parte do frango, mas aí o frango também entrou nessa decolagem de aumento de preço e a gente sentiu consideravelmente que houve um, um consumo bem maior do ovo, né? As pessoas migraram bastante para o ovo, que é um alimento saudável também e está com preço ainda acessível.